看哆啦 A 梦学日语，今天哆啦 A 梦拿出的道具是这个东西。Tanuki。Tanuki。我们看图片应该就知道，它肯定是和狸猫有关的。它的作用是什么呢？就是戴上这副眼镜和这个尾巴以后，就拥有了传说中 Tanuki 的技能。那我们先看一下这个塔努基是什么意思，在这边呢，它用了一个谐音梗，就是塔努后面加个 k， 因为日语中机器的机它也发音发成 k， 所以呢，这边是一个谐音梗。那接下来我们看看塔努基它本身是什么意思呢？把它汉字拿出来，就是狸猫的狸，它就是狸猫的意思。那狸猫传说中有什么技能呢？我们看哆啦 A 梦这一段。哆啦 A 梦说：“塔努基瓦希托巴卡西塔哈纳西。”有这样的传说，什么样的传说呢？塔努基狸猫，它会巴卡西塔，就是捉弄人的意思。那这个巴卡，大家应该知道吧？巴卡就是巴卡亚洛，这个巴卡就是你好蠢啊！那把这个巴卡变成了巴卡斯，就这个画子。那其实就是把人当做傻子去捉弄的意思。我们再讲回这个狸猫这东西，在日本的文化里面，它其实有点类似于狐狸在《伊索寓言》里面的那种形态，但是稍微正面一点。相同的就是他们都会很狡猾。那不同的呢，就是狸猫在日本的传说里面，基本上它不会害人，只会耍点小聪明来骗骗人，可以说对它有一种又爱又恨的感觉吧。因为它的样子也确实比较可爱嘛，真实情况呢是长成这个样子的。很多的卡通里面就是画成类似的形状，最大的特点就是它的尾巴和它的眼睛。同时呢，它也代表着吉祥，有类似于招财猫一样的作用。比如说这种形象啊，在一些日本的小酒馆的前面都会放上这么一个陶制的雕塑。它的名字呢，就叫做“喜嘎拉基亚基”，幸月烧还是幸乐烧？哎，这个无所谓。然后呢，塔努基，这个幸乐烧其实是日本烧制的一种陶器，历史还是挺悠久的。那这种陶器做的塔努基，这个形象它的每一个部位都是有讲究的。比如说笑脸，证明的“我他嘎你挨收腰苦”，大家会互相帮助，气氛融洽。然后呢，这个斗笠是表示能够呃避灾的啊，避邪的等等吧。这边的全部都是那种比较好的东西哈。让我觉得有一个比较有意思的就是，好像它的蛋有点大。OK， 拜拜。